你这真心还是昨天啊你管那么多干嘛你就跟紧你的车千万不能给他发现多接你这样吧我碰到过一回这帮老公送到机场这老婆刚走老公啊这偷偷溜出来了你看你还挺有经验的嘛那就全靠你
我不爱他，为什么会嫁给他呢？好吧，我睡沙发，你睡床吧，我也睡习惯了。你今天这是怎么了呀？感觉你怪怪的，可能在机场折腾了一天，有点累了。那好吧，我明天就回江家，我可不忍心让你睡沙发。还有，也不要成天担心我。好不好是贵宾练习区。哦，江先生已经到了。怎么了，江大人？那个，哎呦，我我肚子疼，请问洗手间在哪？啊，在那儿，我带你去。啊，不用不用不用，谢谢了，我自己去就行了。也好，江太太，那我先走了。嗯，行，谢谢。心你哦，谁知道？呀，这
真好看、啊。看来先生是想给你个惊喜啊，还不快戴上试试试。赶紧收起来，别让先生知道我看见过。啊、哦，对对对对，我知道了。嗯，惊喜嘛是要留着的，多浪漫呢。<笑>哦，对了，你呀要趁这个时候啊给先生要个孩子，知道吗？听马杰说，你去妈家住两天，本想去妈那儿看看你。没想到你这么早就回来了啊！那要不晚饭后，咱们喝一杯。上一次坐在这儿一起喝喝酒，有两年了吧？要是每天都能这样喝酒聊天，多美好啊！也蛮可以的。来，这个送给你，就当是上次不玩乱闹的补偿。咱们都是一家人，用不着这样。不管我们的关系怎么样，我都希望你跟博二能够在家里和平相处。我已经说过他了，让他不要再为了取闹，不要再自作主张。这个你还是收下吧。那不管是为了什么，只要是你送的，我都很高兴。喜欢吗？喜欢，喜欢就好。本来想叫你一块吃个午饭，没想到 Chris 也在。那咱就三个人一起吃吧、啊。不好意思，啊，我今天约见了要给江村介绍的重要客户。要不这样吧，我们改天，改天我请客。那怎么行？我还有好多话要跟你说呢。林素，我不是有意瞒你，这次他是代表我们的上海合作方来跟我们商讨合作方案。老公，你把我当什么了？我是因为上次误会了 Chris 小姐，想给她道歉。道歉是应该的，你说是不是？首先，我接受你的道歉。至于吃饭，就免了吧。我这次来前岛安排的行程比较满。江村，我先走了，有事联系。好吧。江太太，我们也算不打不相识。你快别说了，再说我真该无地自容了。回见，拜拜。林素啊，其实我无意要骗你，我其实你说什么呢？你不用跟我解释，我当然相信你啊。再说了，我秦英素也不是一个胡乱吃醋、乱找事的人，说是吧？你看，想想我们去吃什么才对。
，你看吧，节目有节目的流程啊，到了什么时候才可以看那几条片子什么的？但是像这种情况，找找找，看你什么时候能找到货去，找不到我也要找。那你这孩子，哎呀，行了行了行了，别儿子一回来你就跟他吵吵，你少插嘴。该你说话的时候不说，不该你说话的时候瞎掺和。儿子从小到大的教育，不全靠我呀。妈，你能少说两句吗？我从小到大什么都听你的，我就喜欢一个货真，你怎么就容不下他呢？这说什么呢？啊，是我容不下他吗？是他自己做出不知廉耻的事情好吗？好了，我说过，我不相信小芝是那样的人，我一定会找到他查清楚的。问什么问啊？你妈都看你。行了，哎呀，这不，哎呀，儿子，你你妈这两天不是血压又又不稳定吗？你别跟她吵，她血压也升高。哎，回家休息，回回去休息休息休息。哎呦呦呦，你看，你最爱看的金牌调节室开始了。快快坐着看。哎，坐着坐着。太多。<笑>开大点声不行吗？给猫听呢。啊啊啊！啊，看上去楚楚可怜的王女士，从记者的这一刻开始，她的眼泪就像断了线的珠子一样往下淌。江太太 ，Chris 小姐，我们谈谈吧。请问二位要点点什么？一杯黑咖啡，一杯川泥茉莉花茶。好的。江村说你最喜欢喝川泥茉莉花茶，是吗？那你们还真是无话不谈。<笑>我和他认识的时间比你长，偶尔他跟家里说不了的事情，会打远洋电话跟我聊聊。说吧，今天找我什么事？那我就开门见山了。请你以后离江村远一点。真有意思，啊，江太太。昨天你还口口声声说相信我跟江村，怎么，今天就来给我下最后通牒？嗯，我知道我这样说有点让你为难，但是，请你也理解我。你看你，你又漂亮，学历又好，家世又好，你为什么要去旧山江村呢？我纠缠江村，江太太，你这话说的太精彩了。不过你说错了对象，你回去可以问问江村，你叫他不要来找我，看他怎么说。你的意思就是江村在纠缠你？这话你犯不着来问我，去问江村吧。江太太。如果你了解你先生，你不会来找我。还有，我只说一次，不管你相不相信，我跟江村之间没你想的那么龌龊。现在小三儿，小三儿都是这么理直气壮的吗？真是服了。丁素回来啦！妈今天做的都是你最爱吃的，看着没什么胃口。你脸色怎么这么差呀？跟江村闹别扭了？没有，给你钱啊，妈。哎呦，妈不是来跟你要生活费的，你都一个多月没回来了，妈是怕你在江家受气，所以就想看看你。哎呦，哎呦，这钱妈不要，就收下吧。英素，你怀孕了！哎呀，盼了这么多年，终于怀上了。有什么可高兴？怎么不高兴啊？哎，江村是不是乐坏了？孩子不是江村的。你说什么？我说孩子不是江村的，我这是意外怀孕。秦英素。你今天又把话说清楚了，这孩子到底是谁的？你跟我吼什么呀？当初支持我嫁到江家的人是你。江
小翠一直跟我疯狂睡。妈，你知道我也是个女人啊。让你嫁给江家，不也是为了你好吗？免得你跟着我受穷。孩子啊，你就听妈一句，这孩子咱不能留，咱赶紧去把他打掉啊！妈，这孩子我一定得生下来。大夫说了，如果我不要这孩子，以后很难再生孩子了。那我在江家怎么待下去啊？喂，你为什么又去找 Chris 麻烦？我不知道你在说什么呀。来跟我解释清楚。好，我马上过去。我有件事情走了吗？姐，你说你为什么要去找 Chris？ 这个女人去找江村了，亏我还相信她的话，相信她跟江村没什么。你知不知道，江村劈头盖脸的把我骂了一顿？你是不是嫌我的日子太清闲了，火上浇油？是不是？我是想帮你，你帮我。你说你怎么知道 Chris 的？你怎么知道他在酒店的？我知，我可真是小看你了，真行。姐，你怎么能这么说？啊？我在机场看见江村跟一个女的勾肩搭背的，我就跟踪她，结果误了我的航班。我这么做都是为了你啊！还有，我去找他也是为了劝他，赶紧离开江村。我知道我这么自作主张是不对，可是我没有想到 Chris 他怎么那么无耻啊！他竟然在背后挑拨离间。你是说，你亲眼看见江村去机场接人，也就是他根本就没有去上海出差。姐，你终于明白了，他一直都在骗你。霍志，姐知道你是为我好，可是姐把你找回来，是为了弥补你以前受的苦，不是让你为我出头的。我认你这个姐姐，也不是为了享福的。在这个世界上，你跟我才是最亲近的人。我不帮你，我帮谁啊？姐，按我说，就干脆跟江村离婚算了。你就搬出来，咱俩一起住。你不用再劝我了，我是不会跟江村离婚的。我也有我的苦衷。又是我妈让你来当说客的，我不管，这回谁也拦不了我。瞧你说的，啊，你爸爸就就那么没主心骨啊？你看刚才，我这啪的一拍桌子，我这一吼，把你妈就给镇住了。我要不是镇住她，那她没完没了。你你说你妈又脾气不好，血压又高，你说我不让着她行吗？哎，我就不明白了，我妈好歹是个知识分子。怎么一遇到小智的事就变成泼妇了呢？爸，你说他是不是更年期提前了？以后咱都让着他点得了吗？哎，我问你，你找着小智了没有？儿子，别灰心，霍芝这孩子是个好孩子，我觉得他挺不错的。你们俩之间啊，肯定是有误会，你找到他，一说开，肯定就没事了。谢谢爸。哎，没事，呃，我去上你妈那边去。行，嗯，儿子，飞去，飞丁。
，请慢用。秦锁一定要生下这个孩子，就算爹生下去又什么呢？孩子要生在江家，姓江，才可以留在江村身边。在家里说。之前我不是冲动办错事儿吗？家里人多嘴杂的，这话也说不出口。我不是跟你说过吗？虽然我们不是恋爱节目，但我江村是个负责任的男人。我只要跟你在一起，我就会一辈子照顾你。可是我不明白，你为什么要出尔反尔去找 Chris 的麻烦呢？哎呀，我发誓，我发誓，我以后再也不这样了。这绝对是最后一次。我跟 Chris 只是合作关系，我不希望因为你的无理取闹去影响了我们的工作，好吗？我知道了，我去给他道歉不行吗？不用了，他现在连我的电话都不接，你高兴了？最近总是太敏感了，要不咱们一起去米兰散散心，去玩两天？怎么样？我真不知道你是怎么想的。你刚刚把人家得罪了，影响了我的合作之后，你还要让我带着你去米兰？你想干什么？我没想干什么，我就是想跟你一块去散散心。哎呀，江村，咱们好久都没一起出去了。再说，每次都我一个人，你这次就陪我好不好吗？哎呀，江村，好吧。最近什么事情都不顺，我安排一下公司的工作，我们去米兰。好。嗨。博二。你怎么来了？嫂子，你吃饭怎么都不叫上我啊？怎么啦？记仇不欢迎我啊？怎么会呢？平时叫你都不出来，择日不如撞日，一起吃个饭吧。呀，嫂子，你要去旅行啊？哦，你嫂子约我们去旅行，一起啊？好啊，正好我想去米兰 shopping 一下，我们组一个全家旅行团怎么样啊？懂事，那英素我们就这么定了，我们三个人一起去旅行，我订票。既然我老公都发话了，我也不能不听啊。那就三个人一起吧。好啊，好啊，太好了！服务员，点菜吧。点菜。现在是让你跟你自己的老婆去旅行，你说你拉着脸干什么？明知故问呗。也是，碧海蓝天，酒店套房，再加上点什么香槟、玫瑰花之类，这正常男人啊是容易把持不住。这倾诉够执着的。其实你要是不想去，借口多的是，何必这样？我是怕把事儿闹大了，所以啊，你就叫上江博儿跟着一起去啊。孤男寡女共处一室，估计一百个江博儿也不一定啊，能抵挡得住秦英素生孩子的决心呢、啊。这个江博儿，你以为我们这样你想干什么？这可是我跟江村最后的机会，没有他我怎么生孩子呀？啊
。我不管你为什么娶我，但你既然娶了我，你就要对我负责。我想要个孩子，我有了孩子，我才能安心。喂，妈，这次米兰的行程只安排秦苏和博尔两个人去，我到时候随便找个理由不去就行了。安排的仔细点。江村，你连最后的机会都不给我，难道真的只有一条路能走了吗？你说你这孩子怎么这么没心没肺呢？妈，我想过了，这个孩子我要生下来。什么？秦英素，我告诉你，这个孩子不能留，妈不同意。妈，我还以为你会理解我呢。当初你怀我们不是也很辛苦吗？也把我们俩生了下来。那是我的孩子呀，妈，我舍不得不要他呀。那能一样吗？当初我们再穷。你跟你妹都是我跟你爸亲生的骨肉，你说你要把这孩子生下来，你就彻底离开江家了。妈不会的，我不是正在想办法吗？我要让这个孩子姓江，而且要继承江家的一切。你说你这孩子是不是糊涂啊？是你跟我说你跟江村早就不同房了，那这个孩子怎么来的呀？妈，你就别管了，我就求你帮帮我，我要生下这个孩子。我帮不了你，你还别怪妈狠心。秦英素，我告诉你，这个孩子必须打掉。妈，你相信我自己会有办法的。你只要帮着我守住这个秘密，你不说我不说，没人知道孩子不是他。于是，他为了拉扯我长大，又吃了很多苦。前几年，刚刚胃诊断为暴躁症，情绪非常的不稳定，医生说不能受到任何刺激，所以我一直都没敢告诉他。对不起，是我太自私了。我之前只想着我自己委屈，可是刚才看见妈一个人偷偷抹眼泪，我就知道你们这些年过得也很辛苦。姐，辛苦你了，你一个人照顾妈。辛苦倒没什么，只要妈的病不要继续恶化，我就满足了。还有小芝。对不起你，我现在还不能带你见他。没关系，我只要见到他就满足了。还有姐，你要知道，从现在开始你不再是一个人了。我和你一起照顾妈。
自从我嫁给江村，家里的日子都好多了。妈一个月几千块钱的医药费，有了江家，也没那么难熬了。姐，如果你真的是因为妈嫁给江村的话，我劝你，你还是算了吧。他真的不是一个好人，我不想让你委屈自己。妈的病需要钱，我可以跟你一起赚的。小智，这都没你想的那么简单。妈的病就是一个无底洞，要是没有江家。我们连两个月都熬不过去。再说了，江村也没你说的那么坏。姐，既然已经这样了，你记住，不管以后发生什么事儿，我都会在你的身边的。姐，这次对不起你了，只有你能帮我，我不能失去江家的一切。怎么了？是这样，公司最近有大的业务调整，董事会决定让我留下来，所以这次旅行我可能去不了了。要不，你跟博儿去？没关系，博儿跟我们一块去玩的话，也不会尽兴。你也知道，我跟博儿一向不太合。不如这样，等你忙完了，咱们再重新制定一个计划。行，那你跟博儿商量一下英素啊，医生说你容易动胎气，你可得多补补。之前是妈不好，妈不该出你发火。这女人呐，一旦有了孩子，都是身上的肉，谁也舍不得往下掉。来，多喝点儿。哎，你说你这死丫头，人家怀孕都长胖，你看你瘦成什么样了？你不知道，我在江家，江博儿天天盯着我，我都快怕死了。妈，我必须要找一个安静的地方安胎，我还有半年才能熬出头啊。安静的地方，那能去哪儿啊？英素，你别怪妈狠心啊，你要留住这孩子可是太难了。我要是留在江家，我这个孩子肯定保不住。给你看看，这个是江家的家庭医生给我开的保健药，说是给我调理身体，希望我可以早点怀孕。其实里面加了最新的避孕药。啊？怎么会这样啊？我一年前就发现了，所以我根本就没有再吃这些药。我只是想不通，江家究竟是谁不想让我生孩子？所以我要保住这个孩子，必须要离开江家。可，可你要是不在江家，这事儿可怎么拦得住啊？你看，哎呀，你让我看你照片干嘛呀？你仔细看看，这照片上的人不是我。时候，我也吓了一跳，以为她是我妹妹。可是当年，她明明就把妹妹埋了呀。我还是不死心，我就拉着她去医院做了 DNA 检测。可惜她不是。都怪你爸没本事，当年没能给你妹妹治病
。妈，你也别伤心了。这个女孩叫霍芝，目前正在失业，而且被房东赶了出来，恰巧被我遇上了。我收留了她，她也答应我，在我安胎的这段时间，她假扮我留在江家。这这能行吗？可我现在也没有别的办法了。再说这件事儿，只有你我知道，谁会想得到，留在江家的人不是我呢？你说，你说照片的事儿，到底告不告诉姐姐啊？我要是告诉她的话，那她肯定得伤心。你要是不告诉她，难道要让姐姐一直被那个渣男叫孙骗啊？哎，我可怎么办？姐，你怎么来了？你怎么喝那么多酒啊？你慢点，慢点。哎呀，你这是怎么了？你别哭呀！姐，你先别哭，你这到底怎么了？小吃，小吃。姐，到底怎么了？你倒是说呀！我今天，我今天去医院。之前的身体检查报告出来了，那那医生怎么说？大夫说，我可能这辈子都没办法生孩子了。你先别着急，这也不是绝症，肯定能治好的。我知道，所以，所以我想去北京看大夫，希望还有救，一定会有办法的。是，可是如果江家人知道了，江村肯定会跟我离婚的。他敢？他有什么不敢的？像江家这样的家庭，不能生孩子，还有什么用啊？而且，而且江村又是独子，那离就离，他又不是什么好人。我不能离，小吃。我也不怕你笑话，我爱他，我不能离开他。而且，如果跟他分开，我就什么都没了。妈的医药费那么贵，我怎么办呀？没问题，你先别着急，事情未必会坏到这种程度的。不管怎么说，先去看病要紧。我先去北京看病，可是我要是去北京的话，江博尔肯定会查我的，到时候事情肯定就瞒不住了。小芝，你可以帮我，你可以帮我，我我又不能替你去看病，你可以假装我啊，就三五天，江家人不会发现的。姐，这个不行。不是我不帮你，那是我真的帮不了你。为什么？我做不到不被江家人拆穿。也是，这事儿也太荒唐
，就当我没说吧。只是我做不到，姐，你看你跟江村，毕竟你们俩是夫妻，我我不能跟他睡在一张床上。小志，如果如果你是担心这个的话，你可以放心，我我就实话告诉你。其实这两年以来，我跟江村一直分房睡。什么？这为什么呀？姐，你可真是太苦了。Ha ha 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 